दिसतोय का मी वेगळा फोन करतो फोन करायला नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सुप्रभात एक प्रश्न मी आवाज चेक करतो का काल काय झालंय काल टेक्निकल प्रॉब्लेम असल्यामुळे व्यवस्थित तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकलो नव्हतो आणि कालच्या त्या प्रॉब्लेममुळे मला बऱ्याच लोकांच्या कमेंट आल्या काय स्क्रीन दिसत नव्हती किंवा आणखी बऱ्याचशा प्रॉब्लेम होते नेटचा बफरिंग झालंय आणि या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता कालचं जे लेक्चर झालंय तर ते आणि त्याच्या संदर्भात आपण एक दहा मिनटं चर्चा करणारच आहेत आजच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे दोन हजार एकोणावीसचा पेपर आपण जो काल डिस्कस केलेला होता तर त्या एकोणावीसच्या सोबत अठरा सतराचा पेपर आपण डिस्कस करूयात आणि कुठले टॉपिक आयोगाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे आहेत आणि आयोगाने त्याचे त्याच्यावरती कसे क्वेश्चन विचारलेले आहेत या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत तर सुरुवात करत असताना एक जस्ट कालबद्दल सांगतो दोन हजार एकोणावीसचा पेपर आपण डिस्कस केलेला होता तर त्या पेपरमध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आयोगाच्या अनुषंगाने कुठल्या कुठल्या गोष्टी विचारलेल्या आहेत आणि आपण त्याच्यावरती चर्चा केलेली होती म्हणजे काल बऱ्याच लोकांनी व्ह्यूज केले असतील बऱ्याच लोकांना त्याच्यामध्ये अडचणी जाणवल्या तर सर्वप्रथम मी त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो एकदा सुरुवातीला आणि मग आपण आपल्या लेक्चरकडे जाऊयात जसं प्रत्येक वेळेस सगळेच सांगतात सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत पण शेअर करा त्यांना पण येऊ द्यात त्यांना पण महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन असेल तर नक्कीच भेटली पाहिजे आणि आणखी सगळ्यात महत्त्वाच्या काही गोष्टी सांगतो जसं एखाद वेळेस तुम्ही यूट्यूबला सर्च करत असताना किंवा दिसत असतं म्हणजे लेक्चर यांचं होणार आहे त्यांचं होणार आहे म्हणजे एकदा सुरुवातीला एखाद दुसरं लेक्चर बघितल्यानंतर तुम्हाला आयडिया पण येईल ना का माणूस खरंच पकवतो आहे किंवा काही कळतं आहे का याला किंवा काहीतरी वेगळ्याच अनुषंगाने किंवा वेगळ्याच अँगलने आपल्याला भरकट होतो आहे तर या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार करणं गरजेचं आहे म्हणजे थोडक्यात बघणं गरजेचं आहे का याच्यामधून आपल्याला खरंच फायदा होईल की नाही कारण की परीक्षा तोंडावर येऊन ठेपली आणि जर तुम्ही ही लेक्चरच्या नादाला लागत असाल अशा ऑनलाईन लेक्चर्समध्ये गेलात किंवा आणखी दुसरीकडे कुठे तर खूप वेळ वाया जाईल आणि या करोनाच्या काळामध्ये ऑलरेडी अभ्यास झालेला नाही आहे तर या सर्व गोष्टींचा विचार करताना जसं आता ऑनलाईन येणं का काही लोकांना पॉसिबल नाही आहे मग ते नंतर व्हिडिओ बघतील बरोबर मग त्यांना मी असं सांगितलं आणि एक लक्षात घ्या हा व्हिडिओ आता पूर्वपरीक्षेच्या पन्नास दिवसापूर्वी किंवा चाळीस दिवसापूर्वी ही बॅच चालू झालेली आहे विजय थ्री एम पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी याला मी तर असं म्हणेल का ही रिव्हिजन टाईप बॅच आहे किंवा आयोगाच्या आयोगाला जे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत तर त्या गोष्टी आपल्याला इकडे कवर करायच्या आहेत किंवा जे टॉपिक आयोगाने विचारले आहेत मग तिथे क्वेश्चन कसा टॅकल होऊ शकतो किंवा क्वेश्चन आपल्याला कशा पद्धतीने टॅकल करायचे आहेत उत्तरापर्यंत कसं पोहोचायचं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे इथे जर त्या त्या पद्धतीने आपण बॅच घेतो नाही तर एखादा बोलेल का इकॉनॉमिक्सची बॅच चालू झाली आणि मग ते पहिले लेक्चर कुठे गेले जी डी पी जी एन पी या सगळ्या गोष्टी ही नवीन विद्यार्थ्यांसाठी नाही आहे ॲक्च्युली आता हे जे काही परीक्षेला जाणार आहेत बरे परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत तर त्या लोकांसाठी पंधरा क्वेश्चनची तयारी किंवा जशा आयोगाचा ट्रेंड राहिलेला आहे मागच्या तीन चार वर्षामध्ये पंधरा ते वीस क्वेश्चन त्याच्यावरती विचारले गेलेत मग आता ते पंधरा ते वीस क्वेश्चन आपल्याला टॅकल करायचे आहेत तर मग आपण काय करतो जे महत्त्वाचे टॉपिक आहेत तर त्याच्या संदर्भात मग त्याची व्यवस्थित अॅनालिसिस असेल किंवा त्याच्या संदर्भात जे कम काही महत्त्वाचे पिक्चर्स असतील जसं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल असेल किंवा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आपण जस्ट एकदा सारखे सारखे ते पिक्चर जर डोळ्या घालून घातले तर आपल्याला त्याच्यामध्ये बरेचसे आयडिया येतील किंवा प्रश्न आला आणि त्या प्रश्न आल्यानंतर आपण ते इझिली सॉर्टआउट पण करू शकतो ठीक आहे तर काल झालेल्या टेक्निकल एरर्सबद्दल मी प्रथमत दिलगिरी व्यक्त करतो आणि ज्या लोकांनी म्हणजे जसं प्रवीण सर असेल किंवा डॉक्टर असेल किंवा गोकुळ असेल आणखी 
या सर्वांचं मी प्रथमत आभार मानतो का ज्या काही टेक्निकल्स एरर झाल्यात कालच्या तर त्यांनी त्या मला सुधरवण्यामध्ये आज खूप मदत केली आणि त्यांच्यामुळे मी आत्ता तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकलो बाकी तर आभार मानायचे तर जेवढे सगळ्यांचे आभार मानणं मला आत्ता शक्य नाही ते पण मी माझ्या लेक्चरला सुरुवात करतो काल आपण बघितलं होतं दोन हजार एकोणावीसचा पेपर आणि दोन हजार एकोणावीसच्या पेपरची ॲनु ॲनालिसिस म्हणजे कुठले टॉपिक आयोगाला अपेक्षित आहेत किंवा कुठल्या टॉपिकवरती आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत तर त्यावे त्यावर आपण काल चर्चा केली होती आजच्या आपण लेक्चरमध्ये आपण एक काय करणार आहे म्हणजे दोन हजार एकोणावीसचा काल झाला दोन हजार अठराचा असेल किंवा दोन हजार सतराचा असेल अशा पद्धतीने दोन तीन वर्षाच्या पेपरची ॲनालिसिस असेल थोडक्यात म्हणजे कुठल्या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारलेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जे मी तुम्हाला काल म्हटलं होतं मी एक जादू दा जादू दाखवणार आहे पण मी काय काल तुम्हाला ते तिथपर्यंत पोहोचू शकलो नव्हतो खरं तर तर तो एक सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर तो तुम्हाला इथे मला दाखवणं महत्त्वाचं वाटतं म्हणजे जर तुम्ही बघितला आयोगाचा जर फक्त आपण जस्ट एक सिलॅबसकडे नजर मारली तर आयोगाच्या सिलॅबसमध्ये काय दिसतं आहे जे पॉईंट्स दिसत आहे ना आयोगाच्या सिलॅबसमध्ये बघा प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशनचा सिलॅबस दिला आहे आणि याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट हा टॉपिक दिला आहे तर त्या इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट या टॉपिकवरती जे जे सरळ सरळ जे हायलायटेड पॉईंट आहेत म्हणजे जसं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे किंवा पॉवर्टी आहे किंवा इन्क्लुजन आहे डेमोग्राफीचे आहे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह आहेत म्हणजे एवढे जे टॉपिक दिले आहेत ना याच्यावरतीच क्वेश्चन विचारलेले आहेत आणि आपण तिथपर्यंत जात नाही आपण काय करतो एखाद दुसऱ्या मार्केटमधून पुस्तक घेऊन मी काय कोणाच्या पुस्तकांच्या विरोधात नाही आहेत किंवा मला तसं म्हणायचं नाही की तुम्हाला तुम्ही पुस्तक घेऊ नका किंवा पुस्तकं वाचू नका पुस्तकं वाचण्याशिवाय वाचणं गरजेचंच आहे पण त्यातल्या त्यात आपल्याला जर पूर्वपरीक्षेला सामोरं जायचं आहे तर आपल्याला पूर्वपरीक्षेला सामोरं जात असताना महत्त्वाच्या कुठल्या गोष्टी आहेत किंवा कुठल्या कुठल्या गोष्टी आयोगाला अपेक्षित आहेत तर त्यामध्ये जर आपण विचार केला तर सुरुवातीला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणते आयोग जर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणते तर मग याच्यामध्ये एस टी जी एम डी जी ह्या सगळे गोल्स त्याच्यामध्ये आपल्या येऊन जातात बरोबर मग त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत प्लस आणखी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात जसं काल आपण एक प्रश्न बघितला होतो दोन हजार एकोणावीसमध्ये रिवोच्या संदर्भात एक प्रश्न होता तो पण प्रश्न होतो मग पॉवर्टीच्या संदर्भात नुसते पॉवर्टीच्या डेफिनेशन असतील किंवा मग तिथून जोड्या लावा असेल किंवा कोणी काय काय रिकमेंडेशन केलेलं आहे तर त्या सगळ्या गोष्टी त्या पॉवर्टीमध्ये येतील ठीक आहे इन्क्लुजनमध्ये जसं आहे इन्क्लू इन्क्लुजनमध्ये आपण जसं काल म्हटलं होतं मायनॉरिटीज असतील एस सी एस टीज असतील यांचं वेल्फेअर करण्यासाठी गव्हर्नमेंटचे जे काही इनिशिएटिव्ह आहेत तर या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतील म्हणजे जसं प्रधानमंत्री जनधन योजनेबद्दल आपण बोललो होतो प्रधानमंत्री जनधन योजना दरवर्षी किंवा एखाद दुसऱ्या दरवर्षी त्याच्यावर काय केलं आहे आयोगाने प्रश्न विचारलेत त्याच्यानंतर तुम्ही इकडे बघितलात तर डेमोग्राफिक्सवरती प्रश्न दरवर्षी विचारलेले आहे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्हच्या संदर्भात जर विचार केला तर तिथे पण क्वेश्चन विचारलेत म्हणजे इथे जर मी जर विचार केला व्यवस्थित आणि जर मला पंधरा क्वेश्चन कसे टॅकल करायचे आहेत किंवा मला पंधरा क्वेश्चनला कसं सामोरं जायचे कमी वेळामध्ये आणि ऑलरेडी तुम्ही पुस्तक वाचलेलेच असाल आता परीक्षा एवढी तोंडावर येऊन ठेपली म्हणजे तुम्ही पुस्तक सर्व त्या गोष्टी वाचलेल्या आहेत म्हणजे जर मी हे टॉपिक जे बघतोय ना तर मी त्यात ते तेवढ्या टॉपिक जसं आपण काल डिस्कस केलं किंवा जसं आपण पंधरा क्वेश्चनचा अनालिसिस केल्यानंतर ह्याच निर्णयावरती किंवा ह्याच कन्क्लुजनवरती येऊन ठेपतो आपण की आपल्याला हेच टॉपिक महत्त्वाचे आहेत आणि याच्यावरतीच म्हणजे रिपीट आता मी काय सांगत नाही का असे जसे वाक्य रिपीट होणार आहेत पण त्याच्या अनुषंगाने आणि तिथेच ते प्रश्न फिरत आहे मग जर ते प्रश्न तिथेच फिरत असेल तर आपल्याला ते टॉपिक व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे त्याच्यावरती आलेले क्वेश्चन बघणं गरजेचं आहे आणि मग आपण जाऊन त्या पंधरा क्वेश्चनला काय करू शकतो व्यवस्थित टॅकल करू शकतो ठीक आहे आज मी सतरा अठरा एकोणाचा पेपर घेणारच आहे एक जस्ट पाच मिनिटमध्ये आणखी लोकांना ऑनलाईन येऊ देत कोणाची काही शंका असेल तर तिथे ते विचारू शकता म्हणजे आवाज कमी येतो आहे का अच्छा ठीक आहे एक मिनिट हा मी हे करतो जरा आवाजाबद्दल आता आवाज व्यवस्थित येत असेल अशी आशा करतो आणि त्याचं काय आणखी काय प्रॉब्लेम असेल त्याच्यामध्ये तरी तुम्ही कमेंटमध्ये करा म्हणजे मला लवकर समजेल आयोगाचा जो ट्रेंड आहे आणि कंटिन्युअसली आयोगाने ज्या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारलेले आहे तिकडेच आपल्याला फि जायचं आहे म्हणजे बाकी दुसरीकडे काही भरकटण्याचं काहीच कारण नाही म्हणजे मी जे म्हटलं होतो काल जादू दाखवतो तर ती जादू विदू काय नव्हती तर ते फक्त आयोगाचा प्रिलिमिनरीचा सिलॅबस होता का जो आपण बघत नाही आपण पुस्तक घेतो पुस्तकांचे इंडेक्स बघतो इंडेक्समधले चॅप्टर बघतो चॅप्टर बघितल्यानंतर आपण एक घेतलं सुरुवात केलं का आज मनी पॉलिसी केली मनी बँकिंग पॉलिसी केली किंवा उद्या फिजिकल पॉलिसी केली
पण मग आपल्याला ते कसे आले आहेत आणि जास्त कुठल्या टॉपिकवरती आयोगाने भर दिला आहे तर त्या सर्व गोष्टी बघायच्या मग सुरुवातीला सिलॅबस का जो खूप महत्त्वाचा आहे आणि तिथूनच त्या खरं तर लेक्चरला किंवा सगळ्याच गोष्टींना अभ्यासाला पण तिथूनच सुरुवात झाली पाहिजे का आपण जर पूर्व परीक्षेला सामोरं जातो आहे तर पूर्व परीक्षेचा सिलॅबस माहीत असणं गरजेचं आहे नाहीतर मग विजयश्री एम पी एस सी दोवीसमध्ये चालू केली बॅच आणि तिथे इकॉनॉमिक्सच्या संदर्भात सुरुवात केली आणि जी डी पी जी एन पी चालू केलं आणि नंतर तुम्हाला कळलं का जी बॅच होती ती पूर्णतः तुमच्यासाठी व्यर्थ होती आणि परीक्षेच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये काहीच उपयोग नव्हता किंवा काहीच फायद्याची नव्हती मग ते तसं होऊन चालणार नाही आणि ते तुमच्या पण फायद्याचं नाही आणि ॲक्च्युली खरं तर माझ्या पण फायद्याचं नाही राहणार तुमचा वेळ वाया जाईल त्याच्यामध्ये आणि जे लोक नंतर व्हिडिओ बघत असतील का आणि ज्यांना रि फक्त रिव्हिजन म्हणून किंवा काय बघत असेल तर त्यांनी यूट्यूबला जो काही त्या व्हिडिओचा स्पीड असेल ना तर तो नॉर्मल ऐवजी तिथे काय करत जा टू एक्स करत जा किंवा वन पॉईंट फाईव्ह करत जा किंवा वन पॉईंट सेवन फाईव्ह करत जा म्हणजे तुमचा तो व्हिडिओ पण पटकन संपून जाईल म्हणजे जर पन्नास साठ मिनटाचा जर व्हिडिओ असेल तर तो तुमचा अर्ध्या मिनटामध्ये किंवा वीस ते पंचवीस मिनटामध्ये तो कव्हर होईल म्हणजे जेणेकरून तुमचा जास्त वेळ पण जाणार नाही आणि जर तुम्हाला वाटत असेल इम्पॉर्टन्स आहे किंवा तो महत्त्वाचा आहे तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने तर तो पण तिथे होईल म्हणजे तुमचा अभ्यास तसा तर मग आवडत असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल खरंच खरंच हा एपर्ट्स घेतोय आणि त्या एपर्ट्स आपल्याला फायदेशीर राहतील तर लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब तर केलंच पाहिजे बघा आज आपण काय करूयात जसं मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं का कुठले कुठले टॉपिक महत्त्वाचे आहेत ते एक जस्ट तुम्हाला स्लाईडमध्ये दाखवतो एकदा आणि मग आपण काय करूयात सुरुवात करूयात बघा इथे आजच्या लेक्चरबद्दल काय सांगितलं होतं इम्पॉर्टंट टॉपिक कुठले होते शाश्वत विकास दारिद्र्य आणि बेरोजगारी लोकसंख्याशास्त्र जमीन सुधारणा सार्वजनिक वित्त व बँकिंग सरकारी धोरणे व योजना भारतातील आर्थिक नियोजन नियोजनामध्ये तुमच्या पूर्ण बारा बाराच्या बारा प्लॅन प्लॅन्स असतील त्याच्यानंतर नीती आयोगाचं काही आत्ता जे आहे नीती आयोग तर त्या नीती आयोगाच्या संदर्भात पण असेल आणि प्लॅनिंग कमिशनच्या संदर्भात जे काही बारा प्लॅन झाले तर त्याच्यामध्ये पण क्वेश्चन विचारले गेलेत म्हणजे जसं तुम्हाला अकराव्या योजनेचं सरळ सरळ उद्दिष्ट विचारलं आहे किंवा बाराव्या योजनेचं उद्दिष्ट विचारलं आहे किंवा असा पण प्रश्न विचारला आहे का प्लॅन हॉलिडेज केव्हा होता किंवा कुठे रोलिंग प्लॅन झाला आहे किंवा अशा पद्धतीने क्वेश्चन विचारले म्हणजे आयो एखादं समजा जसं पहिल्या दुसऱ्या प फाईव्ह इयर प्लॅन होता तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं उद्दिष्ट काय होतं किंवा कुठल्या क्षेत्रावरती फोकस केला होता जसं एक काल कालचा क्वेश्चन होता बघा म्हणजे जर उत्पादनामध्ये चार पटीने वाढ झाली किंवा काय तर अशा पद्धतीचे जर आपण एकदा प्लॅनिंग ते समजून घेतले ना बाराच्या बारा तर आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो म्हणजे इझिली ते क्वेश्चन तशा पद्धतीने ते टॅकल होऊ शकतात त्याच्यानंतर इथे बघा सर्वांना पी पी टी व्यवस्थित दिसते ना अच्छा महत्त्वाचे टॉपिक होते जमीन सुधारणा सार्वजनिक वित्त व बँकिंग सरकारी धोरणे व योजना भारतातील आर्थिक नियोजन आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटना आता बघा इथे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल झाले तर आठ गोल होते तर ते कशा पद्धतीने होते पहिला जो होता तर तो काय करायचा होता पॉवर्टी आणि हंगर इलिमिनेट करायचा होता म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आता हे तर आपलं एकदम टॉपिक वाईज होणार आहे मी आज जस्ट फक्त दोन हजार अठरा एकोणावीसचा पेपर डिस्कस प्लस आणखी दोन हजार सतराचा पेपर डिस्कस करणार आहे हा तर आपला पुढच्या ज्या वेळेस कन्सेप्च्युअल आपण जे लेक्चर घेऊ तर त्याच्यामध्ये क्ल कवर होणार आहे त्याबद्दल कोणी टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही इथे काय मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल होते जे आठ तर ते दिलेले आहेत आणि त्याच्याच पुढे आत्ता जे काही त्याच्यानंतरचे म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल चालेल तर त्याच्यावरतीच आधारलेले आहेत ते म्हणजे जर पहिला जर बघितला तुम्ही इरेडिके इरेडिकेट एक्स्ट्रीम पॉवर्टी आणि हंगर दुसरा सांगितलं आहे प्रायमरी एज्युकेशन काय करायचं आहे अचीव युनिव्हर्सल प्रायमरी एज्युकेशन म्हणजे ह्याच गोष्टी पुढे दिल्यात फक्त त्या काय केलं आता बघा जसं पहिल्या याच्यात दिलं तिथं तिथं पहिला गोल होता तो डायरेक्ट पॉवर्टी आणि हंगर काय करायचं होतं इलिमिनेट करायचं होतं इथे काय सांगितलं पहिल्या दोनमध्ये पहिला सांगितला नो पॉवर्टी आणि दुसरा सांगितलं आहे झिरो हंगर म्हणजे आता पहिले सुरुवातीला आपण काय केलं होतं एक ब्रॉड व्ह्यूजमध्ये ते गोल मांडलेले होते पण ते व्यवस्थित डिफाईन करत गेले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्समध्ये म्हणजे जे आठ आहेत ना महत्त्वाचे इकडचे तर त्या आठलाच यांनी काय केलं आहे सतरापर्यंत हे केलं आहे म्हणजे ओढले म्हणजे ते सतरापर्यंत कसे ओढले आहेत आणि काय तर ते आपल्याला सगळं बघायचं आहे त्याच्यानंतर ही काल बघितली तर आपण रिओ शिखर परिषदेवरती एक क्वेश्चन आलेला होता मग त्याचे त्या रिओ परिषदेमध्ये कुठले कुठले करार होते म्हणजे रिओ डिक्लरेशन असेल किंवा आणखी कन्व्हेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी असेल युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्व्हेशन ऑफ क्लायमेट चेंज असेल किंवा फॉरेस्ट प्रिन्सिप वन वर्धन करार्स असतील अजेंडा ट्वेंटी वन असेल म मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हणजे ह्या जी काही रिओ शिखर परिषद होती किंवा त्याच्या संदर्भात तो एक क्वेश्चन तिथे येतो आहे म्हणजे आपल्याला ते पण तिकडे
त्याच्यानंतर त्याच्या वेगवेगळे टाईप्स आहेत म्हणजे जसं आपण म्हणू शकतो का ॲप्सुलूट पॉवर्टी किंवा रिलेटिव्ह पॉवर्टी हे त्याचे दोन वेगवेगळे टाईप आहेत तर ते टाईप समजून घेणं गरजेचं आहे मग त्याच्यानंतर इंडिकेटर्स काय असतात दारिद्र्याचे तर त्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत मग त्याच्यानंतर पुढे आणखी आणलेल्या दारिद्र्यासाठी नेमलेल्या समित्या समित्यांचा कम्पॅरेटिव्हली अभ्यास महत्त्वाचा आहे जसं जर आपण बघितलं कोणी कॅलरीज सांगितल्या आहेत किंवा कोणी पैशाची हे केलं आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथे बघायला लागेल जसं मागच्या वर्षी एक क्वेश्चन होता बघा पहिला जो स्तंभ होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या कमिटीजची नावं दिलेली होती आणि दुसऱ्या इकडे काय दिलं होतं त्याचे रिकमेंडेशन असतील किंवा त्याच्या काही डेफिनेशन्स असतील तर त्या पद्धतीने सांगितलेल्या होत्या मग जर एका साईडला जर तुम्हाला वर्ल्ड बँक दिसत होती आणि दुसऱ्या साईडला जिथं रुपी रुपी दिसत होतं तर ते ऑप्शनमध्ये जे जोडी जोडी लागणार नाही अशा पद्धतीने म्हणजे बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत का ज्या आपल्याला आणखी पुढे पुढे जसं जसं आपण लेक्चर घेत जाऊ तसं ते आणखी कळत जातील मल्टी डायमेन्शन पॉवर्टी इंडेक्स बघायचे आहेत मग त्याच्यामधले डायमेन्शन कुठले आहेत कशा पद्धतीने आपण मल्टी डायमेन्शन पॉवर्टी इंडेक्स म्हणू शकतो त्याच्यानंतर ग्लोबल हंग हंगर इंडेक्स बघायची हंगर इंडेक्समध्ये भारताचं जे स्थान घास घसरत चाललं तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिकडे बघायच्या आहेत मग पुढे सांगितलं ॲप्सुलूट पॉवर्टी आणि रिलेटिव्ह पॉवर्टी याच्या पण त्या संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे सरळ सरळ एक क्वेश्चन होता जर माणूस किंवा मनुष्य जर त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नसेल तर त्याला खालीलपैकी कुठलं दारिद्र्य म्हणता तर ते ख आता जर त्याच्या मूलभूत गरजाच कम्प्लीट होत नसेल म्हणजे तो काय ॲप्सुलूटलीच गरीब आहे म्हणजे एकदमच गरीब आहे म्हणजे म्हणू शकतो आपण त्याला तो काय झाला ॲप्सुलूट पॉवर्टी अशा पद्धतीने क्वेश्चन होते बघा एक कोणी म्हणत असेल काही इकॉनॉमिक्स मराठीतून त्या गोष्टी संकल्पना समजणं गरजेचं आहे किंवा इंग्लिशमध्ये काही गोष्टी समजणं गरजेचं आहे असं ब लँग्वेजचं कुठलं बॅरियर नाही आहे तसं एक दोन हजार सतराला एक सरळ क्वेश्चन होता एल पी जी म्हणजे एल पी जीचा लॉंग फॉर्म विचारलेला होता नाही तर एखाद्याने खूप अभ्यास केला असेल आणि उखाच्या जे काही उदारीकरण आहे जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण हे जे आहे तर म्हणजे अशा पण गोष्टी बघायच्या आहेत आपल्याला आता एखाद म्हणून खूपच बेसिक सांगतोय पण नाही काही लोकांची मेंटॅलिटी असते का मराठीत का सांगतोय किंवा इंग्रजीमध्ये का सांगतोय किंवा या दोघं लँग्वेज का मिक्स करतोय तर त्यासाठी त्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत पुढे बेरोजगारी आणि बेरोजगारीचे वेगवेगळे जे टाईप्स असतील सर्वात पहिले काय असेल बेरोजगारीची डेफिनेशन करत असताना म्हणजे कशा पद्धतीने तो बेरोजगार असेल किंवा ती संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे म्हणजे जसं डेफिनेशन करायची झाली जर आपण काय म्हणतो ज्याला रोजगार नाही असा तो काय असेल बेरोजगार म्हणजे रोजगार नाही ब बेरोजगार रोजगार नाही तो बेरोजगार बरोबर मग त्या बेरोजगारीचे वेगवेगळे जे काही हे आहेत टाईप आहेत तर ते सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे म्हणजे शहरामध्ये दिसणाऱ्या बेरोजगारीच्या संदर्भात आपण त्याला नागरी बेरोजगारी म्हणतो आणि ग्रामीण भागामध्ये दिसणारे जे असेल ते काय असेल ग्रामीण बेरोजगारी असेल मग नागरीमध्ये कशा पद्धतीने कुठले कुठले टॉपिक येतात किंवा कशा पद्धतीने त्याचं आपण डिफरन्शिएट डिफरन्शिएशन करू शकतो तर त्या प त्या गोष्टी जसं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट असेल एज्युकेशनल असेल अंडर एम्प्लॉयमेंट असेल फिक्शनल असेल आणि काय सायक्लिकल असेल तसंच ग्रामीण भागा ग्रामीण भागाच्या संदर्भात सीजनल आणि डिजगाईज अनएम्प्लॉयमेंट ही जास्त करून दिसते याच्यावरती सरळ एक असा पण क्वेश्चन होता किंवा शेतीच्या संदर्भात दिसणारी जी बेरोजगारी तर ती खालीलपैकी कुठली आहे म्हणजे शेतीच्या संदर्भात ती काय असेल डिजगाईज अनएम्प्लॉयमेंट असेल त्या पण गोष्टी म्हणजे एकदम छो सोपा वाटतो विषय पण तो काही सोपा सोपा समजून मग त्याच्यावरती क्वेश्चन चुकायला नको म्हणून ते टॉपिक घ्यायचे आणि जसं बेरोजगारीची डेफिनेशन झाली त्याच्या टाईप झाले तर ती क संकल्पना समजल्यानंतर आपल्याला ते व्यवस्थित सॉल्व्ह होऊ शकतं म्हणजे हा एवढे जे लेक्चर होणार आहेत किंवा हे जे लेक्चर आहेत तर ते तुमच्या मुख्य परीक्षेच्या अनुषंगाने सुद्धा खूप महत्त्वाचे असणार आहेत त्याच्यानंतर लोकसंख्याशास्त्र मग लोकसंख्या जसं आपण म्हटलं डेमोग्राफीचा अभ्यास आणि डेमोग्राफीमध्ये सेन्सेस दोन हजार अकरावरती बराचसा डेटा विचारला आणि आता पुढच्या वर्षी काय होतं दोन हजार एकवीस आणि जो काही नॅशनल रजिस्ट्रेशन तो चालू होतं आता म्हणजे एन सी आर आणि ते ह्या सगळ्या गोष्टी आता मागे चालू होती स्ट्राईक बी घेते तर त्याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन अपेक्षित आहे आहे म्हणजे दोन हजार एकवीसला सेन्सेस येणार मग आता तो डेटा कलेक्शन चालू आहे मग त्या सगळ्या गोष्टी जर बघता तर तिथे क्वेश्चन तर येणारच म्हणजे तिथे बन बनतोच एक क्वेश्चन पुढे असेल जेंडर इन इक्वे इनइक्वेलिटी इंडेक्स सेन्सेस असेल डेमोग्राफी ट्रान्झिशन थेरीज असतील म्हणजे आता एखाद म्हणून लिहिलेली डेमोग्राफी ट्रान्झिशन थेरी याने कुठून आणली किंवा कशा कशासाठी घेतो या पूर्व परीक्षेला तर तिथे सरळ तशी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो म्हणजे तुम्हाला एक वाक्य दिलं आहे आणि खालीलपैकी कुठल्या शास्त्रज्ञाचं ते वाक्य असं असेल किंवा लोकसंख्या ही तुमची कशाने वाढते जिओमॅट्रिकल मीनने वाढते आणि तुमचं जे काही रिसोर्सेस आहे हे तुमच्या अरेथमॅटिक मीनने वाढते हे खालीलपैकी कोणाचं वाक्य आहे म्हणजे असे एक दोन तीन चार ऑप्शनमध्ये तुम्हाला तिथे ते येऊ शकतं म्हणजे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड काय जसं सरळ विचारलं होतं डेमोग्राफिक डिव्हिडंड खालीलपैकी कशाच्या संदर्भात आहे तर अस
पुढे जर बघितलं आपण वित्त किंवा सार्वजनिक वित्त व बँकिंग याच्या संदर्भात जे काही चलन वाढ आहे किंवा चलनवाढीची कारणे आणि त्याचे परिणाम बघणं गरजेचं आहे त्याचे निर्देशांक कुठले आहेत म्हणजे डब्ल्यू बी असेल सी पी असेल त्याच्यानंतर काय सांगितलं बिझनेस सायकल कशा पद्धतीने पैसा मार्केटमध्ये येतो आणि तो कशा पद्धतीने फिरत असताना या सगळ्या गोष्टी घडत असतात म्हणजे जसं सरळ सरळ जसं डायरेक्ट मेजर्स आणि इनडायरेक्ट मेजर्स येत आर बी आयच्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करण्यासाठी तर त्या पण आपल्याला सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये बघायच्या फक्त मी सांगण्याचा उद्देश काय किंवा हेच काम मी परत परत रिपीट करतो आहे किंवा ह्याच गोष्टी का सांगायचं सांगतो तर आयोगाचा एक तर पॅटर्न आहे किंवा आयोगाने तिथे क्वेश्चन विचारले तर आपण तिकडे जरा एकदा जास्त भर देणं गरजेचं आहे कारण की आपल्याकडे टाईम पण कमी आहे आणि बॅकचा जो टाईम आहे आता एकदम आता लॉकडाऊनमुळे काय झालं आहे आता ही आत्ता चालू झाली ना तर आपण एकदम फुल फोकसली त्या पंधरा क्वेश्चन कसे अटेम होतील तर यावरच आपला भर पाहिजे ना की मला इकॉनॉमिस्ट व्हायचे मग मला सगळ्या संकल्पना समजल्या पाहिजे मग मी कमेंटमध्ये टाकेल अरे तू हे शिकवत नाही किंवा ते शिकवत नाही असं करून जमणार नाही खरं तर ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत तर त्या गोष्टी आपण कर करणं खूप गरजेचं आहे आणि म्हणून मग त्या पद्धतीने आपण जे महत्त्वाचे टॉपिक आहेत तर ते घेतो पुढे सांगितले सरकारी धोरणे व योजना आणि सरकारी धोरणं त्याच्यामध्ये काय सांगितलं अल्पसंख्याक गटासाठी सामाजिक आर्थिक वाढीसाठी योजना महिला व बालविकास योजना सामाजिक सुरक्षा योजना अन्न सुरक्षा योजना शिक्षण हक्क कायदा या सगळ्या गोष्टी जसं म्हटलं ना तिथे सर त्यांनी इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ तर त्या इन्क्लुजन ग्रोथ करत असताना या सगळ्यांचं जे इन्क्लुजन होणं गरजेचं आहे मग त्या सगळ्यांचं सर्वांचं जर इन्क्लुजन होणार असेल तर त्यासाठी कुठले कुठले गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह आहेत किंवा गव्हर्नमेंट कुठल्या कुठल्या त्याच्यासाठी काय योजना राबवते तर त्या योजनांचे ॲटलिस्ट त्याची लॉन्चिंग कधी झाली त्याचे उद्दिष्ट काय म्हणजे एखादी नवीन असं जसं प्रधानमंत्री जनधन योजनेवरती दोन तीन वर्ष झाले लगातार क्वेश्चन म्हणजे एक क्वेश्चन तसाच रिपीट होत नाही पण प्रधानमंत्री जनधन योजनेवरती असा प्रश्न येतो का एखाद्या वेळेस त्याची तारीखच विचारून दिली बरोबर दुसऱ्या वेळेस काय केलं जातं उद्दिष्ट विचारलं किंवा तिसऱ्या वेळेस आणखी काहीतरी त्याच्या अनुषंगाने एखाद दुसरा पेरीफेरीमध्ये एखादी गोष्ट विचारून दिली तर ह्या सगळ्या आपल्याला गोष्टी तिथे काय करायच्या बघायच्या पुढे बघा भारतातील आर्थिक नियोजन त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग कमिशन असेल फाईव्ह इयर प्लॅन्स असतील आणि काय नीती आयोग या सगळ्या गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित डिस्कस करणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर जसं सांगितलं आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटनामुळे त्याच्यामध्ये आशियन्स असेल आशियन असेल सार्क असेल बिमस्टेक असेल आज सी पी असेल आता रिसेंटली काय झालं आहे अमेरिकेने बऱ्याचशा संघटनांमधून माघार घेतले मग आता त्याच्यावरती पण क्वेश्चन येऊ शकतो म्हणजे जरी तुम्हाला वाटत असेल का हा करंट अफेअरचा क्वेश्चन आहे पण तो इकॉनॉमिकच्या संदर्भात आहे म्हणून आपण तो तिकडे इकडे काय करणार आहे आता डिस्कस करणार आहे आणि ते पण बघून घेणार आहे तिकडे आणि आज दुपारचं जे लेक्चर असेल तर ते असेल ते पॉप्युलेशन किंवा लोकसंख्येवरती आपण सरळ सरळ लेक्चर चालू करणार आहेत म्हणजे आत्ता जे होईल लेक्चर म्हणजे आपण जे लेक्चर घेऊ जाता ते फक्त अॅनालिसिस असेल आणि दुपारच्या लेक्चरनंतर प्रत्येक टॉपिक वाईज किंवा याच्या वाईज आपण काय करणार आहे क्वेश्चन बघणार आहेत त्याच्यावरती बघा आपण आता डायरेक्ट क्वेश्चन घेऊयात दोन हजार अठराचा क्वेश्चन ब काल ज्यांना दिसलं नाही तर त्यांच्यासाठी फक्त एक मी पाच मिनिट काय करतो दोन हजार एकोणावीसचा जो पेपर आहे तर तो दोन हजार एकोणावीसचा पेपर फक्त काय करतो एकदा रिकॉल करतो किंवा तुमच्यासमोरून घालतो म्हणजे काय होईल तुम्हाला त्याच्यातल्या काही कालचं जे टेक्निकल एरर होतं तर ते पण काय होईल कवर होऊन जाईल किंवा तो प्रश्न कसा टॅकल करायचा होता कसं पोचायचं होतं तिथपर्यंत तर त्या गोष्टी सांगतो ठीक आहे बघा आयोगाने विचारलंय जसं आता आपण हे सगळे टॉपिक डिस्कस केले त्याच्यावरतीच आयोगाने क्वेश्चन विचारलेले आहेत मग आपल्याला तेच टॉपिक व्यवस्थित करत असताना एकदा दोन हजार एकोणावीस दोन हजार अठरा दोन हजार सतरा दोन हजार सोळा या सगळ्या वर्षांचं काय करायचं आहे अनालिसिस करून मग आपल्याला पुढे टॉपिक कवर करायचं मग त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे जसे म्हटले आता क्वेश्चन पेपर खूप महत्त्वाचा आहे म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करत असताना क्वेश्चन पेपर घेऊनच बसा किंवा ज्यांना व्हिडिओ बघायचा ना त्यांनी क्वेश्चन पेपर घ्यायचा आहे सोब सोबत एखादी डायरी असेल किंवा एखादी वही नोटबुक असेल किंवा एखादं जर खूपच ऐकल्या ऐकल्या समजत असेल तर त्यांनी काही घ्यायची गरज नाही पण ॲटलिस्ट क्वेश्चन पेपर घेऊन बघा म्हणजे बाकीचं तर ते बाकी सेकंडरी थिंग झाल्या पण ॲटलिस्ट क्वेश्चन पेपर घेऊन बघा जेणेकरून काय होईल तुम्ही पण तिथे लॉजिक लावाल किंवा तिथे पण त्या पद्धतीने तो क्वेश्चन ॲटलिस्ट बघशाल तुम्ही म्हणजे पंधरा क्वेश्चन करत असताना ॲटलिस्ट तुमच्याकडून दीडशे क्वेश्चन त्याच्या आधी सॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे म्हणजे जाऊन तुम्ही ते पंधराला टॅकल करू शकता ठीक आहे शहाऐंशी नंबरचा क्वेश्चन होता इसवी सन दोन हजार अठरामध्ये अर्थशास्त्राचे नोबल पारितोषिक कोणाला मिळाले की ज्यांनी शाश्वत व दीर्घकालीन आर्थिक विकासामध्ये योगदान देणारे लिखाण केले जसं आपण हा कालच बघितलेला आहे म्हणजे सगळ्याच गोष्टी आता दोन हजार एकोणीसचा पेपर तो कालच सर्व बघितलेला आहे पण परत रिपीट करतो काय झालंय प्राध्यापक राजन आणि अमृत सेन अमृत सेन यांना आधीच मिळालेला आहे बरोबर प्राध्यापक राजन यांना काही तो मिळालेला नाही आहे आजपर्यंत जरी म्हणजे दोन आणि
समितीच दिल्या आणि दुसऱ्या साईडला काय दिलं आहे तुम्हाला त्याच्या डेफिनेशन्स असतील किंवा त्यांचे जे काही दारिद्र्याच्या संदर्भात ती संकल्पना त्यांनी मांडली ती कशा पद्धतीने मांडली तर ते दिलं म्हणजे जर हा प्रश्न ॲक्च्युली आयोगाने कॅन्सल केला आणि ज्यावेळेस आपण पॉवर्टी बघणार आहे किंवा गरिबीच्या संदर्भात ज्या काही समितीच बघणार आहेत तर त्यावेळेस सगळे त्या गोष्टी होऊन जातील पण इथे फक्त ॲटलिस्ट ज्यांना काहीच नाही नाही कळालेलं होतं किंवा काय तर त्यांनी ॲटलिस्ट जागतिक बँकच्या समोर ते रुपई जे आहे ते येणार नाही एवढं तर त्यांनी कॅल्क्युलेशन करायला पाहिजे होतं म्हणजे हा प्रश्न तशा पद्धतीने पण तो होऊ शकतो ॲक्च्युली हा प्रश्न चुकलेला आहे आणि आयोगाने तो काय केलेला आहे कॅन्सल केलेला आहे म्हणून तो विचार घेतलेला नाही दिला आता इथे बघा इन्फ्लेशनवरती क्वेश्चन विचारला होता घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये पुढे बोलले की कोणत्या वस्तूंचा किमतींचा विचार केला जातो तर त्या डब्ल्यू पी आयमध्ये या सगळ्याच गोष्टींचा विचार केला जातो जसं आपण भाववाढ आणि म्हणजे थोडक्यात इन्फ्लेशन आणि त्याच्या जे काय पॅरामे म्हणजे कुठल्या इंडिकेटर्स आहेत आपण डब्ल्यू पी आय आणि सी सी पी आयवरती जे इंडिकेट करत असतो इन्फ्लेशन तर ते आपण त्या सगळ्या गोष्टी बघू तर त्यावेळेस तुम्हाला इन डिटेल समजून जाईल तिथे का काय आणि कशा पद्धतीने ते असेल पुढे बघा दारिद्र्यच्या संदर्भातच प्रश्न विचारला आहे आणि पी डी ओझा सरांनी कधीतरी सांगितलं असेल का त्या त्यांच्या मापनासाठी किंवा दारिद्र्याच्या मापनासाठी ते कुठल्या पद्धतीने कुठल्या पद्धतीचा त्यांचा काय होता निकष होता तर तो निकष जसं आपण म्हटलं आहे का प्रति व्यक्ती प्रति महिना उपभोग खर्च तो तिथपर्यंत मर्यादित होता आता जर एक लॉजिकली सुद्धा तुम्ही हा प्रश्न तसा करू शकता जर समजा तुम्हाला ओझा कमिटीच्या रिकमेंडेशनच काही माहीत नसेल पण एकोणीसशे साठ एकसष्टचा जर जस्ट विचार केला तर त्यावेळेसचा काळ काय होता मग त्यावेळेस क कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या आता त्यावेळेस एवढा इन्कम बिन्कम सर्वांना थोडीच असणार आहे म्हणजे कन्झम्शन एक्सपेंडिचर खूप महत्त्वाचं आहे म्हणजे त्यांनी सांगत असताना सुद्धा प्रति व्यक्ती प्रति महिना उप उपभोग खर्च याच्यावरती ती गोष्ट मांडली असेल म्हणजे लॉजिकली जरी करायचं झाला तर तुम्ही दोन हे आन्सर किंवा दोन ऑप्शन हे टिक करू शकत होता आता हे कधी होणार माहिती का पण एखादं म्हणेल लॉजिकली करायचं लॉजिकली करायचं आहे लॉजिक आहे तर चुकून जातं आमचं पण तिथे काय करायला लागेल तुम्हाला एकदा त्या कमिटी समजणं गरजेचं आहे मग तो एकोणीसशे साठ एकसष्टचा काळ पण तुमच्या डोळ्यासमोर आला पाहिजे मग तिथे जाऊन तुम्ही तो ऑप्शन तसा त्या टॅकल करू शकता पुढे बघा विचारतो म्हणलं तुम्ही अर्ध इंडिकेटर कॉन्ट्रीब्युशन टू गव्हर्नमेंट प्रोसेस ऑफ इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ इन इन्क्लुसिव्ह ग्रोथमध्ये काय सांगितलं आहे कोणते निर्देशांक घेतले जातात तर आपण काल बघितलं होतं याच्यामध्ये दोन्ही पण ते जे आहेत पहिलं आणि दुसरं वाक्य तर ते काय केलं जातं घेतलं जातं दोन्ही पण ते त्याच्यानंतर एक्क्याण्णव नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तर त्याच्यामध्ये काय दिलं पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात सांगितलं एक्कावन्न ते दोन हजार अकरा या कालखंडाच्या संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या आणि त्याचे हे सगळं बघितल्यानंतर काय करा सत्य कुठलं विधान आहे तर तिथपर्यंत पोहोचायचं आपल्याला म्हणजे जसं आपण डिस्कस केलं का देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात चार पट वाढ झाली चार पट झाली किंवा आठ पट झाली याच्याबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही म्हणजे चार तो पट किती झाली ते आपण कन्फर्म नाही सांगू शकत पण भारतीय उद्योगांचे विविधीकरण झाले बिलकुल झाले कसं तर पहिल्या जो पंचवार्षिक प्लॅन होता ती तिकडे आपण काही शेतीच्या संदर्भात जास्त भर दिलेला होता दुसऱ्या याच्यामध्ये काही अवजड उद्योगांवरती भर दिलेला होता जसं जसं पुढे गेलो आहे आणि आपला जो काही आता हे म्हणजे आपली जी पिढी आहे तर आपण तिकडे आता टेक्नॉलॉजी असेल ट्रान्झिस्टर कसे होत असेल मग एकोणीसशे एक्क्याण्णवनंतरची जी एल पी जी पॉलिसीज असेल त्याच्यानंतर तर किती विविधकरण झालं आहे म्हणजे इवन एक एकोणीसशे एक्क्याण्णव ब्याण्णवच्या नंतरचा काळ आणि दोन हजार एकोण अकराच्या काळामध्ये सुद्धा कितीतरी चेंजेस झाले म्हणजे आपण तिथे म्हणू शकतो का उद्योगांचे विविधीकरण झालं आहे ठीक आहे आयात पर्याय पर्यायीकरण झालेलं आहे आणि पुढे सांगितलं तंत्रज्ञान विद्येचा प्रसार झाला झाला आहे म्हणजे अ आणि ब ब समजा अचा पूर्वार्थ आपल्याला माहिती नाही पण अचा उत्तरार्थ खूप बरोबर वाटतो त्याच्यानंतर ब मध्ये जर बघितलं आयात पर्यायी पर्यायीकरण निर्यात विविधीकरण आणि विज्ञान तंत्रज्ञान विद्येचा प्रसार झाला हा ठीक आहे म्हणजे दुसरं तर माझं स्टेटमेंट येणार आहे म्हणजे ब तर मला आलाच पाहिजे आणि खाली बघितलं तर दारिद्र्य बेकारीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले यश आले का नाही आणखी दारिद्र्य बेकारी आहेच आहे खाली जर बघितलं उत्पन्न व संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करणे आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करण्यात यश आले असं काही झालं का नाही म्हणजे ड तर ऑप्शन येणारच नाही ड जर मी उडवला तर माझ्याकडे फक्त अ आणि ब आणि ब आणि क दिसत आहे मग जर ते त्या दोनमध्ये जर क निवडायचं झालं तर मी काय सांगेल मला क बद्दल तर काही एवढी शाश्वती नाही आहे पण मला अच्या उत्तरार्धाबद्दल जास्त माहिती आहे किंवा अचा उत्तरार्ध मी हे शंभर टक्के खरं आहे असं मानू शकतो बरोबर मग मी काय करेल अ आणि ब हे काय असेल त्याचं उत्तर असेल आणि आयोगाने पण तेच उत्तर दिलेलं होतं बघा ब्याण्णव नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं होतं मी चौदा बोला मीन नॉट अँड मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल एम डी जी गोलमधला कुठला गोल नाही आहे म्हणजे असा प्रश्न आहे आता काही लोकांनी जर एम डी जी काहींना सात आठच्या आठ माहीत असेल ठीक आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल काहींना सतरा पण पाठ असतील
टाइम संपत आला आहे तर तुम्ही काय करणार सहस्रक विधायक दे हां ठीक आहे मग काय अतिगरीब आणि भूक यांचे उच्चाटन हा 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 आहे म्हणून एक करून टाकला किंवा एखाद्याने दुसराच वाचला फक्त सार्व सार्वत्रिक प्राथमिक व शिक्षण साध्याचा दिला करून म्हणजे तुम्हाला विचारलं आहे काय त्यांना कोणता गोल नाही आहे असं विचारलं आहे जर तसा प्रश्न असेल तर तो व्यवस्थित वाचा आणि मग त्याच्या व्यवस्थित वाचल्यानंतर त्याच्या उत्तरापर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे पोहोचायचं म्हणजे जर तसं केलं जर इथे काय जे दिसेल कृषी शाश्वतता साध्य करणे हा काय त्याचा उद्देश नव्हता किंवा त्या त्या त्याचं काय नव्हतं तिथे ध्येय नव्हतं म्हणजे हे झालं त्याचं उत्तर म्हणजे ब्याण्णवचं काय असेल चार नंबरचं आमचं उत्तर असेल त्याच्यानंतर बघा त्र्याण्णव नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये वरती काय दिलं आहे अब क दिलं आहे आणि खाली काय ऑप्शनमध्ये काय झालं आहे एका ठिकाणी अब क ड पर्यंत गेलं आहे म्हणून आईवाणी मागच्या वर्षी हा प्रश्न काय केलेला होता कॅन्सल केलेला होता म्हणजे ठीक आहे पुढे बघूया चौऱ्याण्णव नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं आहे इन्क्लुझिव्ह ग्रोथच्या संदर्भात जे काही मायनॉरिटी कम्युनिटीज आहेत मुस्लिम आहे तर त्यांच्या मुस्लिम असेल किंवा बाकी आणखी बरेच आहेत म्हणजे पासाल ज्या कम्युनिटीज आहेत त्यांच्या सर्वांचं इन्क्लुजन त्यांच्या इन्क्लुजनसाठी काय केलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया किंवा आयो याने गव्हर्नमेंटने कुठल्या कुठल्या स्कीम राबवल्या त्याच्यामध्ये नई रोशनी असेल पडो परदेश असेल शिकावा कमा योजना असेल नई मंदिर असेल या चारीच्या चारी योजना आयोगाने काय सॉरी गव्हर्नमेंटने काय केलेले आहे मायनॉरिटी किंवा अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी काय केलेलं आहे राबवलेले आहे जसं आता जून दोन हजार बारामध्ये काय सांगितलं आहे रिओ प्लस वीस घोषणापत्रावर काय सांगितलं आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हणजे पहिलं जर तुम्हाला दिलं ना अर्धा तो याचा सेंटेन्स तो फक्त आणि फक्त तुम्हाला काहीतरी कन्फ्युजन व्हावं किंवा जून दोन हजार बारामध्ये रिओची ट्वेंटी झाली मग तुम्ही ते आठवत बसावं अशासाठी पण मग ते महत्त्वाचा प्रश्न तिथे कशावर विचारला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलवरती विचारला ठीक आहे मग तिथे काय विचारलं कोणती वैशिष्ट्य नव्हते असं विचारलं हे पण लक्षात घ्या नाहीतर काय करशाल होते म्हणून अब क आणि आन्सर दोन टिक करशाल पण तिथे ते उत्तर काय होतं अतिरेकी संघटनांवर बंदी आणि परत आक्रमणावर बंदी करणं म्हणजे इथे एक लक्षात घ्यायची गोष्ट काय आहे तुमचा अभ्यास तर आहे ते महत्त्वाचा बरोबर अभ्यासासोबत तुम्हाला तो प्रश्न व्यवस्थित वाचता येणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय तुम्ही तिथं उत्तरापर्यंत सुद्धा व्यवस्थित टिकमार करणं गरजेचं आहे नाहीतर आता इथे काय झालं ड हे ड जो काही वाक्य आहे डचं अतिरेकी संघटनांवर बंदी आणि पर आक्रमणावर बंदी ठीक आहे ड हे वाक्य उत्तर आहे बरोबर म्हणजे ते ऑप्शन किंवा पर्याय उत्तरामध्ये कुठे दिलंय तिसऱ्या नंबर ठिकाणी दिलंय किंवा तिसऱ्या नंबर वर दिलंय बरोबर नंतर एखादा काय अति अतिरेकी संघटनांवर बंदी आणि पर आक्रमणांवर बंदी म्हणजे ड तिथे टिक मारता येईल आणि पेपरमध्ये पण डचा गोळा मारून देईल आणि डला काय सांगितलं फक्त अ तर ते असेल का उत्तर नाही म्हणजे अभ्यास असून या सगळ्या गोष्टी असून तुमचं ते चुकू शकतं ह्या पण गोष्टी तुम्हाला तिथे लक्षात घ्यायच्या आयोग मुद्दामच करतंय अशा पद्धतीने तिथे बघा दोन हजार अकराच्या जनगणनेचा जो काही डेटा आहे किंवा त्याची लोकसंख्या आहे तर त्या लोकसंख्येच्या संदर्भात तुम्हाला जोड्या लावायला विचारलेला होता तर इथे जर बघितलं किंवा एक लॉजिकली जरी गेलात ना तरी एक लक्षात घ्या इथे बृहन्मुंबई दिल्ली कलकत्ता चेन्नई एवढ्या याचा जर विचार केला तर मला तिथे चेन्नईची पॉप्युलेशन काय दिसते कमी दिसते मोठ्या सिटीज आहे या बाकीच्या वरच्या मुंबईची सगळ्यात जास्त असेल ऑब्विसली मग मुंबईची सगळ्यात जास्त असेल तर मी जर अला चौथा पर्याय जोडतो आहे आणि मग त्याच्यावरून मला ऑप्शनपर्यंत मी काय इझिली काय होऊ शकतो पोहोचू शकतो म्हणजे मुंबईची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे त्यानंतर दिल्लीची त्यानंतर मग काय कोलकात्याच्या आणि त्यानंतर काय असेल चेन्नईची पॉप्युलेशन असेल बघा पुढच्या प्रश्नामध्ये काय सांगितलं सन एक एकोणावीसशे एक्क्याण्णवमध्ये विकासाची एल पी जी प्रतिमा आता मागच्या म्हणजे दोन हजार सतरामध्ये असा प्रश्न होता एल पी जीचा लॉंग फॉर्म विचारलेला होता बरोबर इथे काय विचारलं आहे सन एकोणावीसशे एक्क्याण्णवमध्ये विकासाची एल पी जी प्रतिमा त्यावेळेस कोण होते अर्थमंत्र्यांनी अंमलात आणले कोण अर्थमंत्री होते तर त्यावेळेस अर्थमंत्री कोण होते डॉक्टर मनमोहन सिंग होते आणि त्यावेळेस पंतप्रधान कोण होते पी व्ही नरसिंह राव म्हणजे एक जर तुम्ही सगळ्यात सक्सेसफुल जो काही फाईव्ह इयर प्लॅन आहे किंवा सग सर्वात नाही म्हणता येणार पण मग सक्सेसफुल फाईव्ह इयर प्लॅन वन ऑफ द सक्सेसफुल फाईव्ह इयर प्लॅनमध्ये तो जो काही आठवा फाईव्ह इयर प्लॅन ब्याण्णव ते सत्त्याण्णवच्या दरम्यान का जो नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळामध्ये आला आहे तर त्याचा जर अभ्यास केला ना तर तो खूप महत्त्वाचा आहे खूप प्रोडक्टिव्ह आहे इंडियाच्यासाठी त्याच्यामध्ये सेवन्टी थर्ड अँड सेवन्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असेल किंवा विकास असेल आणि एक जे स्टेबल गव्हर्नमेंट होतं तर त्या सगळ्या गोष्टी तिथे म्हणजे भारताला किंवा आत्ताची जी आपली तीस पस्तीस चाळीसची मधली पिढी आहे तर ती कुठे पंच्याऐंशी ते पंच्याण्णवमध्ये जन्मलेली जी पिढी आहे ना तर तिथे हा सगळा विकास आता काय आहे मग इझिली तुम्ही डॉक्टर इंजिनियर्स होणे या सगळ्या गोष्टी आणि आता आपण ऑनलाईन लेक्चर घेतो हे सर्वांपर
बघा पुढच्या प्रश्नामध्ये काय सांगितलं तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेसंदर्भात विचारलेलं होतं सर्वसमावेशक तर दर्शवण्यात येईल मोजता येण्यासारखी काही लक्ष समाविष्ट केली होती ती म्हणजे मग त्या अकराव्या योजनेमध्ये काय काय इन्क्लूड केलं होतं सर्वसमावेशकता किंवा इन्क्लुझिव्ह सगळ्याच गोष्टी घ्यायच्या आहेत म्हणून त्याच्यामध्ये जर बघितलं पायाभूत सुविधा पर्यावरण उत्पन्न वगैरे शिक्षण व आरोग्य एखाद्याचा अभ्यास जरी नसेल ना तर त्यांनी तिथे सर्वसमावेशकता शब्द वाप बघावा आणि त्या पद्धतीने टिकमा असंही की ते असं होऊ नाही चालणार का चला अकरा वा फायव्हर प्लॅनचं मग वेबसाईटवर जातो आणि सगळ्या त्याच्या पी डी एफ काढतो मग ते वाचत बसतो तेवढं ते इफेक्टिव्ह राहणार नाही तिथपर्यंत जायची गरजच नाही ॲक्च्युली पुढे बघा प्रधानमंत्री धन जनधन योजना कुठल्या दिवशी सुरू करण्यात आली याच्यावरती प्रश्न विचारलेला होता तसं काल आपण डिस्कस केलं आहे का सव्वीस मे सत्तावीस मेच्या दरम्यान जर यांचा शपथविधी झालेला असेल पंतप्रधानांचा तर त्यापूर्वी सोळा मे आणि पंधरा मे हे तर ऑप्शन येणार नाही आणि जसं पंधरा ऑगस्ट दोन हजार चौदा या दिवशी त्यांनी ती घोषणा केलेली होती म्हणून ते काय झालं आहे अठ्ठावीस ऑगस्ट दोन हजार चौदा तिथे ते काय असेल उत्तर असेल लॉजिकली पण जाऊ शकत होतं जमीन सुधारण्याच्या बाबतीमध्ये कोणत्या गोष्टी समाविष्ट होतात जमिनीची सुधारणा करायची ना मग सुधारणा करत असताना कायदे सुधारले की पाहिजे बरोबर म्हणजे मध्यस्थांचं उच्चाटन तर झालं पाहिजे बरोबर आहे म्हणजे अ तर आला पाहिजे कुळ कायदा सुधारणा झाल्या पाहिजे बरोबर झालाच पाहिजे मग अ ब असं मी जर बघत गेलो अ ब तर येते म्हणजे तर तसं आन्सर कुठे दिसतं मला फक्त वरील पैकी सर्व म्हणजे अशा पद्धतीने मध्यस्थांचे उच्चाटन असेल कुळ कायदा सुधारणा असेल जमीन धारणा मर्यादा असतील सहकारी शेतीचे संघटन असेल या सगळ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये काय होतात इन्क्लूड होत आहे म्हणजे हा झाला दोन हजार एकोणावीसचा पेपर बघूयात आपण दोन हजार अठराचा पेपर दोन हजार अठराच्या पेपरमध्ये कशा पद्धतीने प्रश्न विचारलेले होते किंवा जसं आपण म्हणतोय कुठले कुठले जे टॉपिक महत्त्वाचे होते त्याच्यावरतीच आयोग कशा पद्धतीने प्रश्न फिरून फिरून तिकडेच येत आहे म्हणजे तिथेच विचारलं जात आहे प्रश्नांचा जो काही एरिया आहे विचारण्याचा तर तिथेच आयोग ती तिथेच जात आहे आणि तिकडूनच प्रश्न विचारले जात आहे म्हणजे असं काही नाही का तुम्हाला एकदमच दुसरं पुस्तक घ्यायचं आणि सगळेच चॅप्टर वाचत बसायचे आहेत आत्ता आत्ता वेळ नाही तेवढा बघा एकवीस नंबरचा प्रश्न होता तो पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात आहे बावीस नंबरचा क्वेश्चन तुम्हाला परत कि भाववाडच्या संदर्भात आहे एकवीस नंबर एकदा आपण जस्ट बघूयात कुठल्या कुठल्या टॉपिकवर काय काय क्वेश्चन म्हणजे कुठल्या टॉप कुठल्या कुठल्या टॉपिकवर क्वेश्चन आले मग आपण एक एक वन बाय वन काय करूया डिस्कस करूया बघा एकवीस नंबरचा क्वेश्चन जो आहे तो तो पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात आहे बावीस नंबरचा क्वेश्चन जो आहे तर तो कशाच्या संदर्भात आहे भाववाडीच्या संदर्भात आहे बरोबर भाववाड त्याच्यानंतर तेवीस नंबरचा क्वेश्चन जो आहे तर तो काय दारिद्र्याच्या संदर्भात आहे म्हणजे जसं जसं जे जे हायलायटेड पॉईंट आहे तर त्याचे जसं मागशीस मी तुम्हाला सांगितलं होतं दारिद्र्याचा जर अभ्यास करत असताना आपल्याला कशा पद्धतीने दारिद्र्यात अभ्यास करायचा आहे तर आपल्याला तिथे काय बघायचं दारिद्र्याची डेफिनेशन बघायची दारिद्र्याचे प्रकार बघायचे म्हणजे आणि कुठल्या कमिटीचे रिकमेंडेशन काय किंवा त्याचं कम्पॅरेटिव्हली काय करायचं आपल्याला स्टडी करायचं किंवा अॅनालिसिस करायचं किंवा हे सो सोपी गोष्ट आहे बघा एकोणावीसशे साठ ते आत्ता दोन हजार समजा वीस चाललं आहे बरोबर मग एकोणावीसशे साठ ते दोन हजार वीसमध्ये जसा जसा होती म्हणजे जशी इंडियन इकॉनॉमी होती तर त्या पद्धतीने त्या कमिटीचं रिकमेंडेशन असतात थोडक्यात राहणीमानमध्ये कसा चेंज होत गेला आहे आणि या सगळ्या गोष्टी आपण तिथे जर डिस्कस केल्या आहेत त्याचा अप्लाईड पार्ट किंवा जीवनाशी जर संबंध लावत गेलो ना तर आपल्याला त्या सगळ्या कमिटीसुद्धा इझिली समजून जातील मग त्याच्यामध्ये हा प्रश्न तर एकदम सरळ विचारलेला होता किमान जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक किमान उत्पादनाचा अभाव सांगितले काय मिनिमम नीड्स ऑफ लाईफ म्हणजे एकदमच गरीब ॲब्सुलुटली तो काय झाला गरीब झाला म्हणून याचं उत्तर सरळ सरळ इथे भेटत होतं ते काय असेल ॲब्सुलूट प्रॉवर्टी बरोबर म्हणजे निरपेक्ष काय दारिद्र्य आता इथे एक लक्षात घ्या इथे तुम्हाला मराठीमध्ये निरपेक्ष आणि सापेक्ष जर तेवढं समजत नसेल तर असं समजा ना मिनिमम नीड्स ऑफ लाईफ त्या पण कम्प्लीट होत नाही तो काय झाला ॲब्सुलुटली काय झाला गरीब झाला आणि रिलेटिव्ह पॉवर्टीची डेफिनेशन करत असताना आपण काय करत असतो रिलेटिव्हली किंवा कम्पॅरेटिव्हली ती पॉवर्टी मेजर करत असतो म्हणून ती काय असेल कम्पॅरेटिव्हली कम्पॅरेटिव्हली असेल तर ती काय असेल रिलेटिव्ह पॉवर्टी असेल पण इथे विचारलं का होतं मिनिमम नीड्स ऑफ लाईफ पण कम्प्लीट करू शकत नसेल तर तो काय असेल ॲब्सुलूट काय असेल पुअर असेल बरोबर त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न होता नॅशनल फूड सिक्युरिटी ॲक्टच्या संदर्भात प्रश्न होता इथे काय विचारलं होतं हा पुढीलपैकी योग्य विधाने विचारलेली होती बरोबर आता इथे योग्य विधाने बघत असताना तुम्हाला काय बघायचं आहे बघा हा कायदा प्रश्न वाचतो मी एकदा हा कायदा पंचाहत्तर टक्के ग्रामीण व पन्नास टक्के शहरी लक्षणाच्या अन्न सुरक्षेचा लाभ उपलब्ध करून देतो बरोबर आहे त्याच्यानंतर लाभार्थ्यांना दरमा हा प्रति किलो तीन प्रमाणे तांदूळ प्रति किलो दोन प्रमाणे साडे भाडे धान्य व प्रति किलो एक याप्रमाणे गहू उपलब्ध होणार आहे इथे एक जनरली जर तुम्ही गावाकडची पोर म्हणजे प्रत्येक जे जे पण लोक गावाकडे आहेत ना
तर एक जरी ऑप्शन रिजनेबल झालं ना तर तुम्हाला उत्तर मांडायचं जे किंवा उत्तर जायचं जे उत्तरापर्यंत तर ते तुम्हाला टिक करायचं जे बघा पुढचा प्रश्न होता भारतीय जनगणना अहवाल दोन हजार अकरानुसार एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या किती टक्के भारतीय लोकसंख्या आहे तर याच्यामधला एक पण ऑप्शन काय बरोबर नाही आहे म्हणून काय केला आयोगाने हा प्रश्न काय झाला कॅन्सल केला बघा सत्तावीस नंबरचा क्वेश्चन जो आहे तर तो काय सांगतोय पुढील पैकी कोणत्या लोकसंख्या धोरणानुसार भारतीय पुरुषांचे विवाहाचे वय किमान वय एकवीस वर्ष व स्त्रियांचे किमान वय अठरा वर्ष करण्यात आले हा जो प्रश्न होता किंवा हा जो प्रश्न आहे ना तर तो जसं आपण म्हटले का डेमोग्राफीच्या संदर्भात आपल्याला पॉप्युलेशनच्या थेरीज बघायच्या पॉप्युलेशनचे लोकसंख्येची धोरणं बघायची तर तिथे म्हणजे एकोणीसशे शहात्तरचं जे धोरण होतं तर तिथे काय केलं बर्थ रेट कमी करा किंवा पॉप्युलेशन कमी कशा पद्धतीने करता येईल म्हणजे ते स्टरलायझेशन असेल किंवा आणखी बरेचसे होते म्हणजे इथे फेमस आहे बघा संजय गांधी मग ते संजय गांधी कोणाला पण पकडायचे किंवा त्यावेळेचा काळ होता का कोणाची पण नसबंदी केली जाईल किंवा अशा पद्धतीने त्या गोष्टी होत्या तर तो एकोणीसशे शहात्तरच्या पॉलिसीचा किंवा त्या धोरणाचं ते फल होतं असं म्हणतायत पण एकोणीसशे सत्याहत्तरला लगेच नवीन गव्हर्नमेंट आलं आहे म्हणजे एकोणीसशे सत्याहत्तरला कोणाचं जनता दलाचं गव्हर्नमेंट आलं आहे आणि त्या त्यांनी एकोणीसशे शहात्तरची जी पॉलिसी केली होती त्याच्या एकदमच विरोधातली पॉलिसी जी असेल किंवा त्याच्या एकदम विरुद्ध अशा पद्धतीची जी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण होतं एकोणीसशे सत्याहत्तरचं ते पण आपल्याला डिस्कस करायचं आहे दोन हजारचं लोकसंख्या धोरण डिस्कस करायचं आहे ह्या तिन्ही पण धोरणं आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत पण इथे जर बघितलं तुम्ही याचं उत्तर काय असेल एकवीस वर्ष वर्ष त्यांची किमान वय अठरा वर्ष करण्यात आले तर हे कुठल्या पॉलिसीने केलं होतं एकोणीसशे शहात्तरच्या पॉलिसीने आणि त्याच्या एक्झॅक्टली विरोधात एकोणीसशे सत्याहत्तरवाल्यांनी केलं होतं म्हणजे जर इथे सांगितलं एकवीस वर्ष करा आणि अठरा वय वर्ष किमान स्त्रियांचं करा तर त्या एकोणीसशे सत्याहत्तर म्हणे एकोणीसशे सत्याहत्तरच्या धोरणामध्ये काय सांगितलं काहीच विचार करू नका काही टेन्शन घेऊ नका जे असं म्हणजे हे जे सगळ्या पॉलिसी रिलॅक्स करून टाकल्या म्हणजे जेवढी पण स्ट्रॅटेजी होती एकोणीसशे शहात्तरच्या धोरणाची तर ती एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये काय केली गेली होती रिलॅक्स केली गेली होती ठीक आहे म्हणजे पॉप्युलेशन पॉलिसी ज्या आहेत त्याच्यावरती तो क्वेश्चन तिथे विचारलेला आहे पुढे बघा सामाजिक सुरक्षेच्या सुरक्षेच्या संदर्भात कुठल्या कुठल्या योजना गव्हर्नमेंट भारत सरकारने काय केलेल्या आहेत राबवलेल्या आहेत तर इथे पण जसं मागच्या वेळेस विचारलं होतं का मायनॉरिटीज म्हणजे एकोणावीसच्या पेपरमध्ये काय विचारलं आहे जे काही अल्पसंख्याक समुदाय आहे तर त्या अल्पस अल्पसंख्याक समुदायासाठी भारत सरकारने कुठल्या कुठल्या योजना राबवल्या आहेत इथे काय सांगितलं आहे भारत सरकारने पुढीलपैकी कोणते कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा या उद्देशाने सुरू केले आहे समाजाची जर सुरक्षा करायची असेल आता स एक त्या एकदा शब्दां शब्दावरून सुद्धा आपण उत्तराकडे जातो बघा सामाजिक सुरक्षा समाजाची सुरक्षा करत असताना आम आदमी विमा योजना विमा योजना काढून दिला एक सर्वसामान्य माणसाला बरोबर आहे म्हणजे सुरक्षा होते ना होते राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना त्याच्या स्वास्थ्याचा पण विचार केला जातो सामाजिक सुरक्षा होते होते राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम त्याची मदत केली जाते हो बरोबर म्हणजे याच्यामध्ये काय असेल वरीलपैकी सर्व इथे बघा हरित राष्ट्रीय उत्पादनाचे मापनाशी पुढीलपैकी कोणते घटक संबंधित आहे आता हा एखादा म्हणेल का त्या जी डी पी जी एन पीवरती आला आहे का काय पण एक जर बारीक नजर किंवा व्यवस्थित जर ते लॉजिकली जरी बघितलं ना त्याची काय दिसते तुम्हाला हरित राष्ट्रीय उत्पादनाचे आता राष्ट्रीय उत्पन्न तर बघायचे पण ते कशाच्या संदर्भात बघायचे ग्रीनच्या संदर्भात म्हणजे एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भात असेल मग जर तुम्ही तिथे बघितलं किंवा कोणते घटक संबंधित राष्ट्रीय उत्पन्न वर सांगितलं राष्ट्रीय उत्पन्न जे अ तर असणारच आहे बरोबर आणि खाली जर ऑप्शनमध्ये पण जा तुम्ही अ सगळीकडेच दिलं एखाद्याला डाऊट येईल का हरित राष्ट्रीय उत्पन्न सांगितलं आणि खाली राष्ट्रीय उत्पन्न मग येईल का नाही तर ते राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भातच आपल्याला बा बोलायचं तर राष्ट्रीय उत्पन्न ऑलरेडी आहेच आहे मग तिथं पहिलं जे आहे तर ते राष्ट्रीय उत्पन्न असणारच आहे आणि याच्या एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भात आपण बोलतो आहे तर नैसर्गिक सं संसाधनामध्ये घट हे पण तर असेलच की एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भात बोलतो आहे आणि काय सांगितलं खाली पर्यावरणीय रास या तिन्ही गोष्टी इथे ते काय असेल मेन्शन असेल आणि त्या तिन्ही पण म्हणजे वरीलपैकी सर्व हे काय असेल त्याचं उत्तर असेल विशेष अभ्यास न करता सुद्धा हा प्रश्न टॅकल केला जाऊ शकतो तिथपर्यंत आपण पोहोचतोय लक्षात घ्या म्हणजे असं नाही का आता परीक्षा तोंडावर आली आणि आपला इकॉनॉमिक्सचा काहीच अभ्यास नाही इकॉनॉमिक्स तुम्ही जस्ट हे लेक्चर फास्ट करून जरी बघितलंच ना आता जे ऑनलाईन नसेल किंवा जे ऑनलाईन नाही आहेत त्यांनी जस्ट फास्ट फास्ट जरी करत गेलात ना तरी त्यांना ते काय होऊ शकतं ते पोहोचू शकतात तिथे बघा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आणि परत त्याच्यावरती तो क्वेश्चन विचारलेला आहे तर मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सवरती कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत दारिद्र्य भूक महिला सबलीकरण पर्यावरणीय शाश्वत विकासासाठी जागतिक भागीदारी जिथे आपण जर मग अशी एक पोस्टर बघितलं होतं त्याच्यामध्ये या सगळ्याच गोष्टींचं इन्क्लुजन केलेलं होतं म्हणजे त्या सगळ्याच गोष्टी त्याच्
महिलांसाठी आणि छोट्या बाळांसाठी आपल्याला विचार करायचा ठीक आहे अंगणवाडी सेवा योजना अंगणवाडी सेविका ठीक आहे महिलांच्या संदर्भात आता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मातृवंदना महिलांच्या संदर्भात राष्ट्रीय पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान जे आहे तर ते महिला आणि बालकांसाठीच आहे बरोबर बाल सुरक्षा योजना म्हणजे या जर तुम्ही योजनांची जशी नावं जरी बघत गेलात ना तर ते चारीच्या चारही योजना काय वाटतं तुम्हाला महिला व बाल कल्याण योजनांच्या संदर्भातच आहे म्हणून तिथे काय असेल ते अबकड हे त्याचं काय असेल उत्तर असेल बघा पुढचा प्रश्न दारिद्र्य घटविण्याच्या कुठल्याही धोरणात स्वयंरोजगार आणि वेतना निश्चित रोजगार ह्या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होणे गरजेचं आहे कारण आता इथे बघा दारिद्र्य घटवायचे तुम्हाला बरोबर मग त्याचं धोरणामध्ये काय करतं आपल्याला स्वयंरोजगार आणि वेतना निश्चित रोजगार ह्या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होणे गरजेचं आहे इकडं आता ही जी एकदा संकल्पना आपण बघूत ना त्यावेळेस होणारच एकल्यात पण तरी इथे सांगतो बघा ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार हा जास्त प्रचलित आहे बरोबर आहे ग्रामीण भागात स्वयंरोजगारच जास्त प्रचलित आहे त्यांनी सांगितलं काय दारिद्र्य जर घटवायचं असेल तर काय करायचं तुम्हाला स्वयंरोजगार आणि वेतना निश्चित रोजगार ह्या दोन्ही गोष्टींचा त्याच्यामध्ये समावेश करायचा आता जर स्वयंरोजगाराचा मी विचार केला तर ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार हा जास्त प्रचलित आहे बरोबर आहे ग्रामीण भागामध्ये काय होतं आहे छोटे छोटे व्यवसाय करणारे लोकं बरेच आहेत आणि स्वयंरोजगारच असतात आणि थोडक्यात काय म्हणू शकतो आपण अनऑर्गनाईज सेक्टर जे आहे तर ते ग्रामीण भागामध्ये जास्त अनऑर्गनाईज कली काय करत असतं ते कार्यरत असतं आणि त्याच त्याच्या कंपेअरमध्ये जर आपण विचार केला शहरी भागाचा तर शहर भागामध्ये काय असतं वेतना निश्चित रोजगार किंवा जे दिलं आहे वेज एम्प्लॉयमेंट तर ते लोक काय असतात जास्त असतात म्हणजे जर तुम्ही बघितलं ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार हा जास्त प्रचलित आहे बरोबर आहे दुसरं काय सांगितलं वेतन रोजगारावर अवलंबित हे मालकांवरील अवलंबित्व वाढवते बरोबर आहे आता तिसरं काय सांगितलं असे केले नाही तर श्रीमंत व गरिबांमध्ये दरी वाढेल असं केलं नाही तर असं काही वाढेल का नाही श्रीमंतांची मालमत्ता संसाधने वाढतील हे पण नाही होणार म्हणजे क आणि ड तर नाही होणार पण अ आणि ब काय सांगितलं जे गोष्टी आहे म्हणजे तुम्हाला दारिद्र्य संकल्पना जरी माहिती असेल ना आणि तुम्ही लॉजिकली जरी फक्त आणि फक्त लॉजिकली जरी ते व्यवस्थित वाचलं ना तरी तुम्हाला तो प्रश्न सॉल्व्ह होऊ शकतो पुढे सांगितलं मानवी मानवी दारिद्र्य निर्देशांक ही संकल्पना सर्वप्रथम या अहवालात मांडली गेली ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स म्हणजे जो एच डी आय आहे म्हणजे एकोणीसशे नव्वदमध्ये जो रिपोर्ट आला किंवा मेहबूब उलग आणि अमृता सेन यांनी ती संकल्पना मांडली म्हणजे त्याच्या एकोणीसशे नव्वद नंतरच कधीतरी तो मांडला असणार आहे आणि मग तो एकोणीसशे सत्त्याण्णवच्या रिपोर्टमध्ये मांडलेला होता याचे काही जे हायलाइटेड पॉईंट्स असतील तर ते आपल्याला ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सच्या संदर्भात किंवा ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्सच्या संदर्भात बघायचे तर त्या दारिद्र्याच्या मध्येच हे सगळे टॉपिक कवर होणार आहेत आता इथे बघा शिर गण नात्मक शहरे यांची झालेली भरमसाट वाढ याला काय म्हणते सेन्सर टाऊन ठीक आहे भरमसाट वाढ हे एक मोठे आव्हान आहे कारण अशा शहरांमध्ये आता हे जे काही शहरांची वाढ होते तर या शहरांच्या वाढीमुळे कुठली कुठली आव्हानं समाजामध्ये उभे राहतात तर हे आव्हानं जर बघितले शहर अणु शासन संरचना नसतात बरोबर आहे काहीच नसते त्याला एखाद्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट जे अशी टाकून सांगितलं त्यांनी शिर गणात्मक गणनात्मक शहरे यांची भरमसाठ वाढ झाली तर तिथे काही स्ट्रक्चरल असतं का काही स्ट्रक्चरल अर्बनायझेशन नाही ते कशाही पद्धतीने वाढ झालेलं असते कुठेही झोपडपट्टी सापडेल तुम्हाला कुठेही काही सापडेल म्हणजे दुसरं सांगितलं आवश्यक त्या नागरी पायाभूत सुविधा नसतात बरोबर आहे त्या आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा तिथपर्यंत पोहोचतच नाही काही जर कोणी काही केलेलं असेल कुठेही झोपडपट्टी हे टाकलेलं असेल तर नगरपालिका असेल किंवा शहर प्रशासन असेल तर ते सर्वसामान्य तिथपर्यंत पोच पोचलं पाहिजे ना म्हणजे नाही पोचत म्हणून काय सांगितलं पायाभूत सुविधा नस आवश्यक त्या नागरी पायाभूत सुविधा नसतात दुसरं पण वाक्य काय असेल त्याचं बरोबर असेल आणि तिसऱ्यामध्ये काय सांगितलं शहरांची वाढ ही वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे झालेली असते बरोबर आहे शहरांची वाढ कशाने होते लोकसंख्या वाढीमुळेच होते म्हणजे एकोणीसशे आपण जर बघितलं एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे एक्क्याऐंशीचा जो काही बूम आहे म्हणजे पॉप्युलेशन बूम जी झाली ना तर त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा आता इफेक्ट आपल्याला काय करतो जाणवतोय शहरांवरती तर या सगळ्या गोष्टींचं तिथे काय होईल विश्लेषण होईल नंतर बघा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते होते म्हणजे इथे हा प्रश्न सरळ विचारला बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचं उद्दिष्ट कुठलं होतं ते काय होतं तू अचिव फास्ट सेक्शन मला मोर इन्क्लुझिव्ह होतो हा प्रश्न म्हणजे हा प्रश्न भरपूर एक्झामला विचारलेला आहे आयोगाने हा प्रश्न दोन हजार चौदाच्या यू पी एस सी एक्झामला सुद्धा असाच्या असा विचारलेला होता म्हणजे आपल्याला आता बघा दोन हजार अठराचे आपले क्वेश्चन दोन हजार अठराचे आपले पूर्ण झालेले आहेत वाटतं मला हां पंधरा क्वेश्चन बघून झालेले आहेत आपले इकॉनॉमिकच्या संदर्भातले मग ज्या वेळेस आपण काय करतोय प्रश्न पत्रिका परत परत बघतोय म्हणजे दोन हजार एकोणावीस दोन हजार अठरा दोन किंवा आणखी मागच्या प वर्षात पेपरांची अनालिसिस करत असताना हे टॉपिक पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेले आहे मग आता हे जर टॉपिक पुन्हा पुन्हा रिपीट होत आहे तर आपल्याला काय काय समजणं गरजेचं आहे 
तर आपल्याला अभ्यास करत असताना किंवा प्रश्न बघत असताना त्याच्या फेरी फेरीमध्येच बघायचं ना की तुम्हाला कोणीतरी येईल आणि सांगेल चला मी तुम्हाला पाच हजार क्वेश्चन घेऊन आलोय कशासाठी इकॉनॉमिकसाठी मग चला बाकीच्याच गोष्टी करत बसू फालतू पण तेवढा वेळ नाही आहे आणि एक लक्षात घ्या आयोगाला रिक्वायरमेंट काय किंवा आयोगाची एक्सपेक्टेशन काय त्याच्या धर्तीवर आपल्याला परीक्षा पास व्हायची ना की जो पाच हजार प्रश्न घेऊन येतो तो काय तुम्हाला डी सी बनवणार नाही किंवा डी वाय एस पी बनवणार नाही त्याच्यामुळं अशा फापटपासरांपासून लांबच राहा आणि जे तुम्हाला गंडवत आहे तर त्यांच्यापासून पण लांबच राहणं पसंत करा नाहीतर ह्या मृगजाळामध्ये आणि आता घरीपासून लेक्चर ऐकण्यामध्ये काय होईल तुम्हाला खूप गंडवलं जाईल हा व्हिडिओ झाला का तो व्हिडिओ त्याचं लेक्चर झालं का याचं लेक्चर याचं झालं का त्याचं लेक्चर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या सदसद विवेक बुद्धीवरती ठेवून आणि या सगळ्या बघा इकडे आपण दोन हजार अठराचा क्वेश्चन बघितलेला आहे त्याच्यानंतर अठराचा क्वेश्चन पेपर झालेला आहे दोन हजार सतराचा क्वेश्चन पेपर आपण बघूयात आवाज येत नाही का बिलकुलच काही बघा इकडे आपण दोन दोन हजार सतराचा प्रश्न बघूयात कधीचा पेपर आपण बघितला आता हां ठीक आहे दोन हजार अठराचा बघितला आपण आता दोन हजार सतराचा पेपर बघूयात फास्ट फास्ट एकदा टॉपिक कवर करूयात बघा दोन हजार दोन हजार सतराचा पेपर बघत असताना पहिल्याच याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा पहिला जो क्वेश्चन आहे छत्तीस नंबरचा काय सांगितलं आहे भारताने स्वीकारलेल्या नियोजनाच्या धोरणातील सुरुवातीच्या काळात खालीलपैकी कोणत्या तीन बाबी होत्या तर कोणत्या तीन बाबी होत्या म्हणजे नियोजन ज्यावेळेस आपण स्वीकारलं प्लॅनिंग कमिशन्स तर त्यावेळेस कुठल्या कुठल्या त्याच्यामध्ये अंतर्भाव होता तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे दीर्घकालीन वृद्धी प्रक्रियेची सुरुवात करण्यासाठी सुयोग पाया तयार करणे बरोबर आहे म्हणजे सुरुवातीचे जे टार्गेट्स होते तर ते हेच होते का आपल्याला लॉंग टर्म्स ग्रोथ करायची असेल तर सुरुवातीला काय केलं पाहिजे की प्लॅटफॉर्म तयार केला पाहिजे किंवा बेस ऑफ इनिशिए बेस ऑफ इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ लॉंग टर्म ग्रोथ बरोबर आहे दुसरं काय सांगितलं विकास प्रक्रिया जेव्हा सुरू होईल तेव्हा कारखानदारी क्षेत्राला प्राथमिकता देणे म्हणजे बरोबर आहे का कारखानदारी क्षेत्राला किंवा हाय प्रायोरिटी दिली पाहिजे इंडस्ट्रियलायझेशनला ठीक आहे भांडवली वस्तू उत्पादन क्षेत्रावर भर सुरुवातीचा जो काळ होता तर तिथे साहजिकच आहे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटवरती जास्त भर दिला जाईल ना की तो तुम्हाला काय सांगितलं आहे कन्झ्युमर गुड इंडस्ट्रीवरती पहिले जर मोठे क्षेत्र उभं करायचं असेल आणि जर तुम्हाला त्याच्यातून रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर तुम्हाला काय करायला लागेल कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटवरती जास्त भर देणं गरजेचं आहे ना की तुम्हाला उपभोग्य वस्तू उत्पादनावर क्षेत्रावर भर म्हणजे अ ब क हे काय असेल त्याचं उत्तर असेल फास्टमध्ये घेतो वेळ कमी आहे आपल्याकडे आता सदोतीस नंबरच्या प्रश्नामध्ये बघा काय सांगितलं योजनेच्या संदर्भात असे तिथं काय सांगितलं योजना अवकाश म्हणून का ओळखल्या जाणाऱ्या वार्षिक योजना कुठली होती तर तिथे कशा पद्धतीने आहे म्हणजे सदोतीस नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये प्लॅनिंगवरती क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणजे जे काय आपल्याला प्लॅनिंगच्या संदर्भात बघायचं आहे प्लॅन्स तर तिथे तो क्वेश्चन प्लॅनिंगच्या संदर्भात आहे त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं परत परत दारिद्र्यावरती क्वेश्चन विचारलेला आहे पुढे जर बघितलं आपण एल पी जीचा अन्वय अर्थ काय आहे एल पी जी स्टँड्स फॉर आता इथे काही उखाज्या विखाज्या दिलेलं नाही आहे आता एखादा म्हणेल बघा इथे एल पी जी दिलं आहे आणि मग मी तसं मग बघितलेलं नव्हतं आणि तसं पण कुठे जास्त इंग्लिश येते लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि काय ग्लोबलायझेशन त्याचा काय अर्थ आहे लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि काय ग्लोबलायझेशन बघा पुढचा प्रश्न सांगितला आहे बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत सर्व समाविष्टता संकल्पनेचा पुढील बाबींवर ते भर दिला इथे याच्या आधी काय सांगितलं होतं माहिती ना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या संदर्भात कुठल्या सर्व समाविष्टता संकल्पनेमध्ये भर दिला म्हणजे आता हा सतराचा पेपर आहे आपण मागे येतोय ना म्हणजे आपण अठराच्या पेपरमध्ये काय बघितलं अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व समाविष्टता संकल्पनेमध्ये कुठल्या गोष्टींवर भर दिला इथे काय सांगितलं बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कुठल्या गोष्टींवरती काय झाला भर दिला गेला बरोबर पुढे काय सांगितलं सदन दोन हजार नऊ मध्ये दारिद्र्याचे मोजमाप करण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल कोणाची कोणी सादर केला तर तो तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जो होता तो सुरेश तेंडुलकर यांच्या कमिटीने सा, सादर केला होता म्हणजे काय सचिन तेंडुलकर मुद्दाम सचिन तेंडुलकर म्हणतो लक्षात राहण्यासाठी दोन हजार नऊमध्ये काय केलं होतं सचिन तेंडुलकर कमिटीने काय केलं होतं दारिद्र्याचं मोजमाप करण्याचा आढावा दिलेला होता पुढे बघा लोकसंख्या लोकसंख्येकी लाभांश यामुळे मिळतो म्हणजे आता हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड जो आहे 
तर आता ज्या वेळेस आपण डेमोग्राफीच्या संदर्भात प्रश्न बघणार आहेत किंवा ते टॉपिक कवर करणार आहेत तर त्या डेमोग्राफीच्या संदर्भात जसं मी तुम्हाला मागाशी त्या स्लाईड्समध्ये होतो बघा त्या स्लाईड्समध्ये काय होतं डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन मॉडेल किंवा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट मॉडेल ह्या त्या सगळ्या गोष्टी किंवा डेमोग्राफिकच्या ज्या काही थेरीज आहेत तर त्या संदर्भात आपल्याला त्या थेरीज पण बघायच्या आहेत मग त्यावेळेस ही ज्या कन्सेप्ट आहेत किंवा ह्या संकल्पना आहेत तर त्या संकल्पना आपल्याला तिकडे काय करायच्या बघायच्या म्हणजे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना होती द थीम ऑफ द इले इलेवन फायव्हर प्लॅन वॉच इथे सांगितला अकरावा अठराचा पेपर बघितला तिथे सांगितला होता बारावा बरोबर 